。你们听说了吗？隔壁邻居王阿姨洗菜的时候把戒指落下这道了，让我们留意一下。这种人我见多了，你就算把他找回来，一个锦旗都给你打了。但是他说谁捡到算谁啊？<笑>还有这种事儿？我自己找个管道工不就行了？<笑>我脸上有什么东西吗？一看你就是管道。他就是个管道工而已，你们的审美也太差劲了吧！管道工有这张脸在，是个蜈蚣我都喜欢。<笑>嗨，行了行了，不过说好了啊，这次找到戒指归我自己啊，赶紧干活去吧。可是我没有工具啊，你连个干活的工具都没有，还好我早有准备。<笑>太有才了！走吧，小帅哥，进屋歇会儿。你们就知道嘲笑我，大白。用你的鼻子帮我找找戒指，听明白就点点。别、嗯、打、啊！不是我叫你来，是叫你来打麻将的是吧？刚学会，应该就是个简单概率问题。哇，你好厉害呀、啊！可他就是个官道工啊！因为职业高低去评判一个人，你可真 low。尊重是相互的。风少，你这个样子我有点害怕，有点不喜欢你了呢。我。也不是个管道工，怎么？那你把我告示撕下来干嘛呀？你把我家拆字用纸挡住了，我怕拆迁办看不到。那我怎么从来没有见过你？昨天也是突然想到这里还有一套，顺着导航就过来了。哎，这个地方可真难找啊！这也太凡尔赛了吧？嗯，那你为什么不早说？你也没问呢。哦。嗯、你们把我找到，还是个钻石的呢？化了。隔壁阿姨一般一三五丢金的，二四六丢银的。至于今天周日嘛，塑料的。九九天天在楼房弄回家，家里扛成动物园了。就是啊，小猫小狗我就忍。你看他，九九又带流浪动物回家了。这次是个啥？一只受伤的小公鸡。你是从哪捡的？我刚才买炸鸡的时候，他就突然跑过来，后面还有一个男人拿着刀在追他，我就赶紧抱起来他，就跑了。不过舅舅，什么东西我都能忍，但是这种比闹钟还烦人的东西就是不行。就养，不行。就养，不行。就养那么鸡，我想就这一次。哎，你怎么能妥协了呢？寄人篱下嘛。兄弟们，我要发财了！<笑>还记得我昨天晚上带来那只鸡吗？它的主人开始找它了。你们看看这个，凡是找到爱妻小明送曹县一环两居室一套，这他妈都行！我的小明，好啊，小明，我就知道是你，我赶紧来呀！等一下，这事不是三井干的，是小明自己好的。你这个感觉就好像是那个大网红名侦探小雨呀、啊！把你手借用一下，什么感觉？怎么说呢？湿的、黏黏的，感觉像摸了鸡屎一样。是的，这就是鸡屎。如果有人把小明偷走，这些不会出现在院子的各个角落。母鸡的飞行高度在一到二米，综合各种线索，小明应该从墙不高的西南方逃走了。这是。通上家。我的小九九，等你很久。来，张嘴。我的小名呢？在你嘴巴里呀。这样啊，挺香的。<笑>哎，咱们俩不会因为一只鸡耗上了吧？这样我们计划就全落空了。嗯。<笑>怎么了，九九？突然把我的小名给吃了。是吗？那我们也去尝一口。九九<笑>，其实这也是一种解脱。他在听到你那会很开心的。嗯。九九。我又加了点辣椒，比刚才好吃多了。在这座城市里，有一个神秘的地方，在那里你会看到很多超出你认知的事物。讲故事，讲故事，整这么恐怖干嘛呀？哎呀，又不是我说的，是人粉丝说的。线下四零四社团，你们听说过吗？这种故事在论坛里一搜一大把。论坛，好古老的词汇
。哎呀，人家都是零零后，听不懂的啦。哎，今晚我们正好有时间，你们有谁想陪我一起去看看吗？<笑>不就是这个地方吗？怎么没人呢？会不会是走错了？<笑>怎么样，还没找到那个四轮四车团吗？你，你们不是门下去吗？我们，我们只是想证明这个地方一定很火。好吧，你们赢了，这地方一个人都没有，我被忽悠了。四轮四车团，欢迎有人发。楼<笑>上<笑>，是你们。我们来找四零四社团，你以为这个入口固定的吗？好不容易在地球上开启一次，哪是说进就进？让我试试你，辛苦了啊！你是，你们表现的很好，以后我给你们安排个主角。对，那怎么样？冲刺！他态度很差。哎，身份验证。他刚才说的什么呀？竟然他总管小雨不是地球人。可以了，可以了，可以了。好了，你们没什么大不了的，他们都是我朋友，通融一下。好吧，开门。啊。嗯，早安，早早。昨晚好累啊，果然没啥意思。就一个破仓库，浪费我一晚上时间。哎呀，好困啊！哎呀。暴露在地球的小女士，昨晚因为您的朋友，我们不得不营造一个虚拟空间。今晚我们重新开启一次，带您参观真正的四人四神话。倒闭？怎么回事？就是我的店铺附近又搬了一家。哎呦，你就是忘川吧？嗯，你是。我是隔壁新开的店铺，我来是想跟你商量件事的。哦，有什么事儿您说。咱俩店里东西卖的差不多，所以你能搬走吗？然后我进什么货，他们就跟着进什么货，而且占了自己钱多，永远比我便宜。太过分了！所以我的店快开不下去了。对付这种小任务最拿手，看我，嗯，强烈谴责。是。看见了吧？客人都跑到他家店铺了。我去谴责他们，但他不接受，还打人。所以你<笑>下次再去谴责。<笑>算了吧，我还是早点把店卖了吧。等一下，他们家一直和你买同样的货物吗？嗯。你好，这批货是您的吗？啊，没错没错，运到店里来吧。哎，好嘞。去查一下那批货，他们家卖什么，咱们家就卖什么。姐，这样不好吧？怕什么？既垮了他的店，周围客人不就咱们的了吗？快去！哎，你好，你的货到了，还是放到店里吧。这次他们进了什么？高级化妆品、护肤品，挺贵的，咱还跟吗？继续跟，他能进得起，我也能进得起。同样的东西，看谁先倒闭。老板来了一批新货，运进去。跟。老板，我又来了。再跟。老规矩，跟到底。小雨姐，忘川的店都快开不下去了，你还让他这么疯狂进货，卖得出去吗？等会儿你就知道了。姐，咱这两天这么疯狂的进货，根本没卖出去几件儿。坚持，望川他们能进货，咱们就要跟他们斗到底。走了走了，他们走了。姐，这批货我就偷偷拿回去了。OK。原来你俩，我跟供应商约好，白天给我进货，晚上再退回去，这样他们家店一直进一样的货，供应商都乐疯了。再过几天，等他们货到期卖不出去，就该哭了。天才。